Good night, teacher.
Hello, good evening, everybody. Welcome to our English class. Hello, guys. Hi. Welcome, everybody. It's a pleasure to see you again. Uh, it's actually a great pleasure to be here with you guys. Uh, welcome you all for this great class tonight. And um, we always like feel encouraged to learn and practice and study hard. This is one of the goals we have, always trying to do our best, working hard and do everything that we are we are capable to do. So welcome you all, so we're gonna start today. And, uh, and first, the motivation is very important. You know, always working so hard and trying to improve. Bien, uh, today we're gonna have a short backup of the previous topics during this week. And also we will introduce a new topic that is called, where are you from? When we talk about nationalities. Para eso, eh, vamos a compartir eh, the, the post. One second. Uh, one second, please. Uh -huh. One moment. So let me check because I will open this file uh, so you can, you can study and check this information. So and did you complete the exercises? Completaron los ejercicios? Yes. Excellent. That's great. Yes, teacher. All right. Yes, thank teacher. you. So you know that uh, we always like work in the activities. Yes, we always um, learn different things. Siempre se aprende cada día algo nuevo, algo diferente. Y también yes. hay cosas que en el camino también vamos aprendiendo. Right? Hay que tener, como dicen, eh, paciencia. Be patient and also working with activities. And today we we're going to be doing this. So, vamos a ver si podemos compartirlo en este momento. One second, I got this. Uh -huh. Iniciar. Start. Start right now. Let's see. Documents. Okay. Uh, yes. Yeah. Okay. One second. One second. I'm sorry because I'm actually checking the file here. In right again, documents and opening the file here. Okay, let me check now. Open. And this one. Let me see. One second. One moment, please. So, and as we were saying in the last class, we, we are talking about different like activities that are related to the topics I studied. Y pues estábamos hablando un poquito acerca de las actividades eh, sobre la práctica, right? Es importante también destacar que eh, siempre es necesario eh, lo que son el repaso, ¿verdad? Constante. El repaso es muy importante, es muy vital, porque el repaso pues nos permite eh, comprender contenidos que de repente es como que, wow, I don't understand this, o it's difficult to me. Y pues vamos a ir step by step, paso a paso en este tema. Okay, so I got the file here, so we're gonna start. And also, um, this is gonna be like a short backup related to the topic. So let's see what happened here. So you will help me to do that. Vamos a ver. Okay, so we're gonna talk about different topics and we go with the first one. And uh, for this one, we can see here the use of the verb be as a short backup of the last topic. It says, complete the sentences with the forms of to be in the present simple, am, is, and are. So in that case, what we had to do 
is that we are going to complete the following exercise here. So you can take notes in your notebook, or also you can do it in your document, you know, in a notepad, in the computer, on the laptop. So you can work with that one. The purpose is that we can have a short backup. Es como un pequeño repaso de los temas que hemos visto anteriormente. For this, I will give you uh, three minutes to try to identify the, the use of the verb be and complete it. Así que yo les voy a dar en este momento eh, unos minutitos para que usted lo complete y luego lo vamos poniendo one by one. At least two or three minutes we can answer this. Okay, so we can start right now eh, as part of the backups and we start. Okay? Yes? Yes, teacher. Okay, All so, right. okay, three minutes and complete the exercise and later we will take a time to share the answers together. So let's start now.
Okay, almost ready? Yes? Yes, complete. Yes. Excellent, that's great. So in this case, we're gonna try to use the verb be, but we're gonna do it in a different way. So we are going to use contractions. In, as I told you the last class, we use contractions uh, to make the statement shorter o use the verb in a shorter way. Vamos a utilizar contractions. ¿Cómo sería la primera utilizando un contraction? Um, I'm, 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 I'm at home. Usted no va a decir I am, sino que I'm at home. Am, I'm at home. Um, you see um, contraction, okay. right? Um, si quisiéramos utilizar for the number two. She's, 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 she's not at home she's, in the morning. She's, 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 she's not. not she's not. She's not. She's not at, at home, home in the morning. The morning. In the morning. Yeah. yeah. Podemos decir she's not or she isn't. She isn't she's, or she's not. Vamos con la número tres. Where? 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 We are we're, in the we're, park. We are in the park. We are in the park. Using contractions. Ya hicimos eh, contraction. Eh, la cinco, eh, la cuatro, perdón, de number is four. This, this is is en este caso, pues, como estamos utilizando un artículo, ¿qué, qué significamos que era this? Era un demonstrative adjective, right? Adjective. Entonces, como es un demonstrative adjective, solo ponemos el is. This is my is. new laptop. Esta es mi nueva laptop. Mm -hmm. Eh, vamos con la siguiente, number five. Nuestro amigo. Are, 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 on their summer. Are, 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 yes. Their summer holidays. Uh, this, their summer holidays, oh. yes. Ahí me había equivocado. Okay. Let's check this one. And so are using contractions ya que tenemos que saber usarlos en contractions y en la forma normal. En, un convers en una conversación, las personas por lo general utilizan contractions para hacerlo más, más corto, right? We are in the park. This is, um, I'm at home. Uh, number six. Uncle George. Is, 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 is because it's singular, right? So don't forget that it's singular. Uh, Uncle George is a good football player. So we can see here using this formal form. Yes, yes, Acuérdense yes, yes. que para los pronombres sí podemos usar yes. contractions. No. So number no. seven. What about the number seven? Check that one. Is around there. Is. The dog is under, is under the table, right? The table. Under the table. Yeah. Using yeah. contractions. So you can check that part. And what about the number, the next one? Is the phone is, 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 is using contractions, right? Aquí sí podemos hacer contraction. Is, He's very funny. Is, He's very funny. Very funny. <laughs> and uh, the shoes are, the are, shoes are, are because oh, oh. it's plural. Because it's plural. Uh -huh. Because uh -huh. it's plural. So we can see that the shoes are white. And the last one, using contractions. You are, are, you are right. right. You are right. Acuérdense que no tiene que decir you are, sino que es you are, porque ya no está la You are, you are, you are. Yes, you are, you're right. You're right, so using contractions. Entonces, we can see here, alguien que pueda tomar la foto para compartirla en el grupo. Somebody can do me the favor to share, okay. take a picture, and also share uh, this one in the class. Yes? Sí, ya la mandé, bro. Thank you so much. I really appreciate it. So we have completed this exercise. Yeah, okay. And we go on to the next part. Uh, so one of the topics that we reinforced in the last class. Vamos con la siguiente. English possessive adjectives exercise, exercises. Look at this one. It says that fill in the missing English possessive adjectives. We have, do they like, in... vamos a ver, vamos a ir generando como los espacios. In... 
acá, donde usted pues va a agregar Look at that one. Eh, I don't like. Y ahí nos da entre paréntesis el, el sub, eh, I like. Nos da entre paréntesis el possessive que vamos a utilizar. Oh, I no. got your mobile. Is this? Y, eh, ahí usted pues va a elegir el micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono de sonido? Por ahí. Alguien tiene el micrófono. Be careful. Thank you. This is um, car. She gave the report to. Y ahí vemos el espacio. Boss. And there is something wrong with. And you say that. Entonces, prácticamente nos da la opción de elegir el possessive adjective. Mine, your, his, her, its. Our dare, right? Así que les voy a dar un minuto, unos tres minutitos para que usted piense cuál es el possessive adjective that we are going to use for this part. So let's try now.
Okay, ready? Yes? Not yet? Yes, ready. Yes. yes. Okay, let's check. We're, we're going to be doing this together. So, yeah, let's see what happened with this exercise. The purpose is that we can also work in activities and develop our skills, English skills. So, let's check. One second, please. Much better. 24. Like this. Yes, much better. Okay, so let's see what happened with this exercise. English possessive adjectives. Acá pues tenemos que elegir el mejor possessive adjectives para completar la oración. So for that reason tenemos she. ¿Cuál sería entonces el possessive adjectives que utilizaríamos? Is. Si estamos hablando de she, estamos hablando Is. de... Her. The hair. Her. Yes. Because we're estamos hablando de ella. Entonces decimos that is a hair, right? Do, you, do they like her new flat? En este caso, para referirnos a ello. En Inglaterra, la palabra flat es como decir apartamento. En Estados Unidos se dice apartment. Pero en Inglaterra se dice flat. Entonces ahí usted puede ver la diferencia entre apartment and flat. Los dos son, refieren a apartamento. Vamos con la número dos. Have you got, ya tienes, eh, the passport, que es el pasaporte. ¿Cómo sería para decir el possessive? Your. Your. Your passport, right? Your. Yes, that's right. Thank you. So, eh, we're talking about your passport. Have you got your passport? ¿Ya tienes tu pasaporte? So, we have this. Y luego tenemos la siguiente que es Have you met? There. 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 Yes, el possessive para decir y ¿Ya conociste a sus, a sus maestros? A sus su maestros, a su de ellos. So there, it's the answer for this exercise. And uh, look at the next one. He forgot. ¿Cuál sería para la siguiente? He forgot. His. 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 Yes. His car keys. Car keys. Car keys. Él olvidó la llave de su carro. He forgot his car keys. Vamos con la siguiente. ¿Qué sería? And uh, I don't like. I don't like. Our teacher. Our, our teacher. Our, I don't like our teacher. Yes. En este caso, pues tenemos ahí el, el possessive de nosotros es our teacher. And I like. You. You. Me gusta tu you. suéter. I like your sweater. Entonces ahí usamos el possessive. And also we see this part. Next one. I got. Yo tengo. Tú. His. Eh, de él, ¿verdad? Tengo his, el. Como, his, como para decir. His mobile. Yo tengo su. Teléfono. O el, el teléfono de él. Ajá, yo tengo el celular de él. I have. I, I got his mobile. Muy bien. Y vamos con la siguiente. Is this. Your, you, car. your oh. car. Your car. Is this your car? Is this your car? Yes, this is my car. Okay, this is your car. Okay, yeah. And she gave the, she gave the report to her. 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 her boss. Yes. Her boss. Ella le dio el reporte a su jefa. Muy bien. Entonces decimos to her boss, a su jefa. And the last, the last one. What is the last my, one? My. My. Okay. Thank you. Uh, my bicycle. That's right. Yes. So there is something wrong with my bicycle. Hay algo malo en mi bicicleta. So hay algo malo. There is something wrong with my bicycle. So you can check here the answers for this exercise. 
So we can compare here and also you can check the answer for this part. Okay, um, do you have the same answers? Yes? Mm, no. Yes. Okay. We go with that. We go with the next one. All right. So let's see what happened with the following exercise. Thanks. Thanks for sharing the pictures. Vamos con el siguiente ejercicio que es, es ya es parte de nuestra estructura. Eh, veo que han comprendido bastante bien esta estructura y pues eso es muy interesante. La única forma de poder eh, asimilarla y poder utilizarla es la práctica. En lo que usted haga diariamente, pues use los, las possessive. My car, your car, his car, her car, its car, our car, our teacher, their teacher, their school, their room. So, pura práctica. Practice, practice, practice. Para que lo que hemos aprendido no sea solo memorístico, sino que lo podamos utilizar ya en un contexto real. Por eso es importante eh, la práctica. Por ejemplo, yo digo el verbo to be, I am, yo soy, you are, tú eres, he is. Pero ¿y cómo lo podemos utilizar en la vida práctica? Oh, he is, he is my brother. Oh, she is my friend. We are colleagues. He is my brother. Y entonces ahí vamos usando en el contexto diario, pues, el vocabulario que vamos aprendiendo. Ya no lo aprendimos eh, solo de una revista o lo memoricé, sino que ya lo puedo poner o lo puedo usar en mi... En mi Diario, vivir en mis actividades voy utilizando en inglés. Vamos con el siguiente tema que en este caso es a conversation y que es parte ya de la, de la lección 3. Y es acerca del tema Where are you from? Si nos vamos al chat. tenemos la pregunta clave. Where are you from? ¿De dónde eres? Where is he from? Where is he from? ¿De dónde es él? Where is she from? ¿De dónde es ella? Where Where are they from? ¿De dónde son ellos? Y ahí vemos eh, para hablar acerca de nacionalidades. We use where are you from to talk about um, nationalities. So we talk about nationalities. Estamos hablando de nacionalidades. Entonces utilizamos lo que es the, the structures. Y tenemos una conversation. La pregunta es, are you from Brazil? Are you from Brazil? Are you from Salvador? Are you from Mexico? Are you from Spain? Are you from Russia? Y así vamos como preguntando de dónde eres. Veamos qué nos dice esta información. According to this one, there is a party because it says welcome new students. So maybe there are some students coming uh, to a place and they are giving a party. Y the conversation is between Tim and Jessica. Dice, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Brazil? Are you from Brazil? No, we're not from Brazil. No, we're not from Brazil. We are from Asian. So it's your first language Korean? Yes, it is. Entonces vemos ahí the, the conversation and the practice of the conversation. And so we're going to listen again. So just one, one second. Meanwhile, we practice this um, part. Así que escuchamos la conversation. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Brazil, are you Brazil? 
no, we're not from Zell. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Vamos a tener un pequeño espacio de unos minutitos para que se practique con un compañero esta conversation. Les he mandado por el chat ahí el audio para que ustedes puedan eh, escucharlo y reproducirlo y practicarlo con su compañero in the group. So we'll say, are you from California, Jessica? ¿Eres de California, Jessica? Well, my family is in California now. Bien. Mi familia está en California ahora. La palabra now significa ahora. But we, we are from Korea originally. Originally. Esa es la palabra para decir originalmente es originally. Pero nosotros somos de Corea originalmente. Oh, my mother, my mother is Korean. Oh, mi mamá es coreana. De Seoul. Are you from Seoul? Eres de Seoul? No, we're not from Seoul. No somos de Seoul. We're from Daejeon. Nosotros somos de Daejeon. So, is your first language Korean? Así que, ¿es, tu, ¿es coreano tu primera lengua o tu primer idioma? Yes, it is. Le dice que sí, que es eh, su primer idioma. Bien, eh, no sé si alguien puede tomarle captura al, a la imagen y compartirla al grupo. Can you do that? Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Yes. Ok, vamos a formar en los breakup rooms. Eh, parejas y tendremos lo más eh, tres, cuatro minutos para hacer la práctica. So, we will uh, create the breakout rooms. Mm, ok, I think will be great. Uh, let me see. Two or three participants per room. Ok, like this. Ok, so we will create the breakout rooms and we will go and practice. So, the question is, are you ready? ¿Están listos? Yes. Yes, yes. ok, yes. Let's, let's go. Let's go and practice the conversation. Eh, Fátima, Fátima, are you there? Uh, Fátima, hello. Uh, Jacqueline, 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 hello, yeah, yeah. Muy bien. Are you from California, Jessica? Well, my family is Californian now, but we're from Korean original. 
Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the June. So is your for so is your field language Korean? Yes, yes, it is. Vale, entonces va usted con Braulio. Comienza Braulio. Okay. Um, are you from California, Jessica? Well, my family is in California. Food right from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayan. Dayan. So, is your first language Korean? Yes, it is. It is. Excellent. Bye. Voy yo con Braulio. ¿Empieza usted o empiezo yo? No, empieza usted, voy a ser yo, Jessica. Bye. <laughs> Are you from California, Jessica? Well, my family is California now. But where are from Korea original? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the you know. So, is your first language Korean? Yes, it is. Hoy dele con el, compañ con el compañero ahí. Bye. Pues yo hago Tim y el Jessica. Bye. Bye. Where are you from, California, Jessica? Well, well, we're well, in family in the California. We were from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. It is. It is. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Hoy usted va con Tim y yo con Jessica. Yo soy Tim ahorita. Sí. No, we are not from Seoul. We're from the young. Oh, is your first language for the end? Yes, it is. Es que era ahora al revés. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is in Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Hola. ¿Y ahora quién sigue? Este, solo nosotros somos. Entonces, bueno, nosotros, chicos. Creo que habían cuatro. Bueno, otra vez voy a hacer aquí. ¿Has visto en California, Jessica?
Hola, hola. Hola. Well, hola. let's continue, guys, with the following exercise. And after the practice, we could see the examples about the, the nationalities. For example, we have here, where are you from? Este lo usamos siempre cuando nos referimos a nacionalidades. Cuando te preguntan, where are you from? Te dicen la nacionalidad. For example, if you say, where are you from? You can say, um, you know, the country is El Salvador. Where are you from? You say, I am from El Salvador. Y vemos pues que la pregunta es, where are you from? ¿De dónde eres? I am from Salvador to talk about nationalities. In this case, when we're talking about nationalities, también eh, usamos otros eh, ejemplos. Por ejemplo, we use Brazil. So we say, where is... Um, y si yo quiero decir para la segunda persona, en este caso, tercera persona sería, where is he from? Usamos el verbo be. Y decimos, where is he from? Si dice que es de Brasil, ¿cómo sería la oración para decir que él es de Brasil? He is from Brazil. He is from Brazil. Entonces decimos que él es de Brasil. He is from Brazil. Where is he from? ¿De dónde es él? Ah, oh, he is from Brazil. Y vemos ahí el ejemplo de las nacionalidades. Cuando te preguntan de dónde eres. De repente me han preguntado en varias ocasiones. Where I am from. You say, you know, I'm from Salvador. I am from Salvador. O I'm Salvadoran. Y la nacionalidad, pues, que sería eh, Salvadoran. Yeah, Mexico. Look at the example. Eh, yo quiero preguntar que de dónde es ella. Y decimos, where is she from? O puedo también utilizar nombres como, where is, where is Daniela from? Entonces ya no uso solamente el, el, el nombre, en este caso el pronombre, sino que ya puedo utilizar un nombre. Y decimos que she's from Mexico. Is from Mexico or Daniela is from Mexico. And also you can check the example. So uh, where is Daniela from? ¿De dónde es Daniela? Oh, she's from Mexico. Entonces ella pues es de México according to the example. Look how interesting is this using nationalities. Pero sigamos utilizando los pronombres. Y ahora nos vamos a, vamos a utilizar el where are they from. ¿Y de dónde son ellos? Where are they from? Entonces vemos ahí que es. Y vemos la nacionalidad. Uh, where are they from? Yo quiero decir que ellos son de Alemania. En inglés sería. They are, they are Germany. Yeah. Germany. Germany. Yes, they are from Germany. Entonces, ahí vemos que hablan acerca de la nacionalidad. They are talking about the nationality. Y así, eh, usted va formando las preguntas, depende de qué persona sea. Where are you from? Where is he from? Where is she from? Where are you from? Y etcétera, etcétera. Ahí usted va haciendo la estructura eh, bastante práctica. Y recuerde que también pueden usar nombres también. Por ejemplo, eh, Where are Samuel and Carlos from? Y ahí vemos el ejemplo. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son Samuel y Carlos? Ahí, ahí vemos la pregunta. No necesariamente usamos el verbo be. Sino que también podemos utilizar nombres para poder referirnos a la nacionalidad. Yo quiero decir que they are from Costa Rica. Entonces decimos, oh, they are from Costa Rica. Entonces vemos ahí 
como eh, hablábamos un poquito acerca de la nationality y nos da la referencia de que pues es exclusivamente de Costa Rica. Miren qué interesante. Eh, ¿Está alguna pregunta sobre esto en este momento? No. Está claro, right? Easy, 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 easy. Ok. Yo tengo una consulta. Ya. Yeah. Este, esta pregunta solo es para nacionalidad o se puede usar así como, digamos, yo soy de tal municipio o de tal, tal departamento, por así decirlo. Ah, este, fíjese que por lo general se ocupa más que todo para nacionalidades, para países. Eh, cuando más que todo nos referimos como a As, que si de la misma ciudad a veces preguntamos where do you come from esta palabra esta pregunta es como bastante común para referirnos si eres de algún de qué departamento eh, de dónde vienes where do you come from I come from San Miguel I come from Santa Ana I come from Chalatenango entonces es perdón perdón Where do you come from? Es así como decir, ¿de dónde vienes? Pero, where are you from? Es un poquito más dirigida como a países. When you talk about countries. No, ok. Ay, que había estado. Pensé que se usaba para lo mismo. Bueno, sí me habían dicho. Entonces, eh, pero... lo, lo pueden usar, especialmente cuando, por ejemplo, hay países, por ejemplo, grandes países como Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, donde ya son estados y los estados son gigantes. Entonces, como que, hey, where do you come from? I come from Texas, porque ya son, muchas veces son como Estados Unidos, pero son bastante independientes, tienen, tienen, en Estados Unidos cada estado tiene reglas diferentes, tiene unas reglas que otro estado no tiene. Entonces, ahí se puede utilizar, por ejemplo, where do you come from? En nuestro caso, pues como nuestro país es bien pequeño, hey, where do you come from? I come from uh, San Miguel, for example. Pero si tú quieres preguntar la nacionalidad, o sea, ya referirte a país, es, es where are you from? Okay, thank you. Yes, you're welcome. Y nuestro país bien grande, entonces ahí usamos el where do you come from? Yes. It's okay? Okay. 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 Let's, uh, we're going to be switching the position. Um, the question is, where are you from? You will help me with that. Uh, letter A. ¿Cuál sería letter A para nosotros? Eh, where are you from? Match the sentence with the correct flag. H. Eh, it's letter? H. H, right? Okay, I want to try to use it. Okay, it's letter H. Yes. Um, number two. I'm from Canada. F. 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 Okay. Oh my God, it's difficult. Uh, number three, I'm from South Africa. D. 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 As David. Yes. Ay, no color Let's color. see. Let's see. And sorry. ¿Qué dijo? What? United. D. Ah, okay. Uh, I'm from the United A. Kingdom. B. 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 Okay, yeah. United Kingdom B. is B. Okay, cool. B. B. Yes. Uh, number five. I'm from China. I. E. 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 Yes. E. Good. We remember about the flags. E. It's the flag. In English, it's la bandera, the flag. Uh, I'm from the United States. Hey. Uh, hey. hey. Yes, it's the United States of America. And uh, I'm from Brazil. C. 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 Yes. Okay, good. I know it's hard to identify the colors, but we're going to try. Uh, I'm from Korea. That is the last one. I'm from Australia. G. H. G. 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 Exactly. G. Yeah, you vemos. The nationalities on the flags. Maybe when I was at school, I remember to have used the 
the flags, the la banderas, no? Yeah, I remember. But those flags are very famous and we remember about the flags. Entonces vemos ahí como we talk about nationalities, about countries. What are you from? From Canada? I'm from South Korea, from the United States. Ustedes se fijan, todos se ocupan para países, right? Específicamente for countries. Okay, let's continue with the next exercise. I will erase this part to go the last part of the exercises. Okay. Y vemos aquí algunos ejemplos. Eh, si ustedes eh, se recuerdan, eh, negative statements, there's no questions. I'm not from New York. Right, you are from, you are not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We are not from Japan. Cuando usamos oraciones negativas con sí y no, y el verbo to be, he is not from Italy. Yo les, yo les pregunto a ustedes, are you from Mexico? No. No, no. I, I am no. from. I am not. No. I am from Sabal. Ajá. I am not is from no, Mexico. I am not from Mexico. Usted puede decir no. Uh, I'm not. Veamos el chat. Por ejemplo, usted puede decir, Are you from Mexico? No, I'm not. Pero si yo les digo, Are you from Salvador? Yes, yes, I am from yes. Salvador. Veamos la respuesta. I am from El Salvador. Oh, you say, yes, I am. Yeah. Are you from Mexico? No, I'm not. Yes. Yeah, yes, no. too. Usted lo responde de una manera corta. No, I'm not. Um, o sea, que you... no es necesario decir, no, I know from Mexico. Ajá, no es necesario, porque son respuestas es cortas. Ajá, eh, recuerden que están las respuestas cortas, que son las short answers, y las respuestas que son un poquito más completas. En este caso... Cuando yo digo una respuesta larga, are you from Mexico? No, I am not. I am from Salvador. Y esto ya explica. Eh, pero si usted quiere, no quiere dar una respuesta larga, usted dice, are you from Mexico? No, I am not. No, I'm not. No, not. Y ya estuvo. Y eso es todo. Entonces, eh, aquí nos enseña cómo poder utilizar esas expresiones como, I'm not from New York. Are you from Mexico? No, you're, no I'm not from Mexico. Uh, you are not late. Tú no estás tarde. She is not from Russia. Ella no es de Rusia. He is not from Italy. Él no es de Italia. It's not English. No es inglés. Pero me refiero a la nacionalidad. And you can say Salvadoran. Yes. We are not from Japan. No somos de Japón. You are not early. Tú no estás temprano. They are not in Mexico. Ellos no están en México. Are you from California? ¿Eres de California? Entonces es la pregunta. Are you from California? ¿Eres de California? Yes, I am. Yo les pregunto. Are you from San Miguel? No. No, no. I am not. I am not. Are, no, you, I am not. are you from San Salvador? Yes. Yes, yes I, I am. I am from. Are you from um, La Unión? No, no, I am not. No, I am not. Ok, muy bien, ahí está. Si ustedes quisieran decir, no, I am not, I am from San Salvador. You can say that, no hay problema. Am I, am I early? Is she from Brazil? Yes, uh, she is. Oh no, she's not. Is he from Chile? Yes, he is or no, he's not. Is it Korean? Es coreano? Yes, it is. Or no, it isn't. Are you from China? Yeah, we are. Yes, we are. Oh no, we are not. Are we late? Estamos tarde. Yes, you are. Oh, you're not. Mm -hmm. Are you, are they in Canada? Uh, are you are they in Canada? Yes, they are. Oh no, they aren't. Entonces, prácticamente vamos como utilizando lo que son eh, las preguntas para referirnos a nationalities. Cuando te preguntan de dónde eres. Um, y yo les voy a mandar un enlace donde están los países y unos ejercicios 
acerquen las nacionalidades y también les voy a mandar un enlace para que ustedes repasen en su tiempo libre y estudien lo que es las nacionalidades. Por ejemplo, si es Me Mexico, es Mexican. Si es Brasil, Brazilian, es la nacionalidad. Si es United States, es American. Si es Russia, es Russian. Si es Germany, eh, la nacionalidad es German. Si es eh, Francia. French. French. Ajá, si es France, la respuesta es eh, French, right? Entonces, si es, por ejemplo, let's see, Japan es Japanese. Let's see, Japanese. Y ahí va el país y la nacionalidad. Si es El Salvador, es Salvadoran. 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 Si es de Honduras, Honduran. Guatemalan. Si es guatemalteco, eh, sería Guatemalan. Y yeah, así es eh, Canadá. Es Canadian. En inglés Canadian. se pronuncia Canadian. Usted vea el chat. Canadian. Para decir canadiense. Ahí es canadiense. Y si es de España, Spain. Spaniard. Para decir español. Es la nacionalidad. Veamos el chat, veamos el chat. La nacionalidad de eh, España es Spaniard, right? Si es de Italia, por ejemplo, eh, la nacionalidad es Italian. Y ahí vemos ustedes, the nationality is Italian. Si es Portugal, la nacionalidad es portugués. Y ahí vamos eh, cada país con su nacionalidad. Eh, what is your nationality? I am eh, Italian. I am Canadian. I am Russian. I am Spaniard. I am Portuguese. I am Salvadoran. Entonces ahí usted pues va a utilizar esos ejemplos. Pero yo les voy a compartir más adelante este vocabulario para que usted lo pueda dar un repaso y le sirva como una, como una información general. Entonces, eh, that will be all. I hope to see you guys the next class. And also don't forget to practice in your free time. Try to watch TV in English, listen to music in English, read, study vocabulary so that can help you in the process, okay? So a question before we finish, una pregunta antes que terminemos. No. Eh, una pequeña pregunta. Uh -huh. eh, hablando de las nacionalidades como Salvadorian, Portugués, Portu Portu no, no me recuerdo muy bien la pronunciación de las otras. No hay masculinos y femeninos. No, no hay. No hay, uh -huh. la verdad es que no hay. Ajá. Eh, pues por no ejemplo, son más generales, son generales. Por ejemplo... Uh -huh. Para hombre y mujer, la nacionalidad de Canadá Canadian. es la misma, ¿verdad? Right? Ah, ok. Ajá, igual, sí, a menos que en algunos, en El Salvador, eh, lo que sucede es que el español es un poquito más eh, complicado. explicado, es más explicado, tiene más, más vocabulario, es más eh, estructurado. En cambio, en, en inglés de alguna manera es simple. Por eso es mucho más fácil aprender inglés que español porque nuestra gramática incluso es bastante compleja. Ya había escuchado eso. Ya, yeah. si usted habla español, pues, excelente, porque es, uno, es un idioma bastante completo en cuanto a las estructuras. Ok, okay gracias. Ok, so, I hope to see you guys the next class. Have a beautiful night to everybody, and have a nice weekend too. Enjoy your weekend and sleep. <laughs> so, goodbye everybody. Bye bye. Take care a lot. Bye bye. Take care. 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 Bye bye. Take care.
Siempre, sí, así es, ¿verdad? Esta semana que viene, eh, ajá, así es. Tres y midterm. Así es, muy bien. Ok, gracias, teacher. Okay. Bye. bye, bye, take bye care. Good night. Bye, bye teacher. Bye, 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 take care a lot. Teacher. Teacher. Ya. Yeah. Eh, y así como me pasó ahora que digamos la respuesta supuestamente era esa, pero el programa me la daba como error. Ajá. Oh, bien. Yo, le, yo le mandé un mensajito en la mañana. Ajá. Bien extraño. Cuando tengan algún problema con la plataforma, escriban al grupo. Porque si ustedes se fijan en el grupo, hay, hay técnicos ahí que nos pueden ayudar con eso también. Ellos pues están ahí atentos a cualquier cosa que está fuera, digamos, de, de, de la plataforma. Ellos nos pueden ayudar también. Muchas gracias. Sí, okay. Me pasó lo mismo ahora que estaba haciendo las, los trabajos. Yeah. Eh, la, la respuesta era correcta y me la daba como mala. Ajá, súper raro eso, ¿verdad? pero ya lo comentamos por ahí. Ya comentamos ahí con ese, ese reporte que, que, que puede ser. Ya. Yeah. Okay. Okay. But thank you guys. Thank you. Okay. Bye. Bye. Bye.